Next is electric power and electric energy. Power तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि power is always rate of rate at which work is done. So power is work upon time, right? So electric power will be electric work by time. अभी work के लिए या heat के लिए हमने work is equivalent to energy and energy तो हमने heat के terms से formulate कर ही लिया है. So, अगर मैं उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं ये निकालना चाहूँ पावर का फॉर्मूला तो इट कैन बी वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम एंड एनर्जी को हमने तीन फॉर्मूलाज में अभी इससे जस्ट पहले देखा वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी और एक और था वी स्क्वायर टी बाई आर ठीक है ना पावर इज वर्क या एनर्जी बाई टाइम सो सब में डिवाइड बाई टाइम होगा टाइम वाला फैक्टर सब में कैंसिल होगा सो आई गेट फॉर्मूला फॉर पावर पावर इज वी आई इज फर्स्ट फॉर्मुलेशन पावर इज आई स्क्वायर आर सेकेंड फॉर्मुलेशन एंड द थर्ड फॉर्मुलेशन इज वी स्क्वायर बाय आर सो तीन फॉर्मूलाज है पावर के राइट अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो उसका जो बिलिंग होता है उसका जो बिल्स आता है वो कौन से यूनिट से कैलकुलेट किया गया था उस एनर्जी को जो भी देख लेते हैं सी हियर पावर इज एनर्जी बाय टाइम सो आई कैन राइट एनर्जी एज पावर इनटू टाइम ओके एनर्जी को मैं पावर इनटू टाइम लिख सकता हूं सो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हमारे कंपोनेंट्स जो कि वैट्स में होते हैं उसका पावर दिया रहता है 60 वैट 100 वैट 200 वैट 20 वैट ठीक है 10 वैट सो पावर दिया गया है सो so, अगर मैं वो सारे पावर ऐड करके और वो कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहे हैं अगर वो पावर इनटू टाइम करूं तो आई कैन गेट दैट एनर्जी जितना वो कंज्यूम हुआ है और उसी हिसाब से जो रेट्स हैं वो लगेंगे और बिल्स आएंगे ठीक है ना सो so, ये पावर अगर किलोवैट में ले हम पावर की एसआई SI यूनिट क्या है पावर की एस SI यूनिट है वैट इसके कमर्शियल यूनिट भी है हॉर्स पावर वन हॉर्स पावर इज सेवन फोर्टी सिक्स वैट हॉर्स पावर गाड़ियों के लिए या इंडस्ट्रियल मशीन के लिए यूज किया जाता है ये टर्म ठीक है सो एंड किलो वैट किलो वैट किलो इज थाउजेंड सो वन किलो वैट इज थाउजेंड वैट सो अगर मैं यहाँ पावर को किलो वैट में लू और टाइम को आर में लू तो वो होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट ठीक है By which electric energy is measured और उस वन किलो वैट आर वाले टर्म को भी उसको यूनिट ये टर्म से ही रिप्रेजेंट किया जाता है सो so, अगर कभी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए तो उसमें ये देखना है कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है दैट मीन्स कितना किलो वैट आर हमने एनर्जी कंज्यूम किया है और उसी के हिसाब से जो रेट्स है वो लागू होता है राइट सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर electricity in the next part we will be dealing with the formulas and numericals theek hai dosto ye bahut easy part hai jo numericals hai bas ye basics ko thoda repeat karke isko ek ek barikiyon ko dekhna hai samajhna hai iske baad numericals will be very easy i assure you hum karne wale hain okay in the next